，遇事不决 ，Q 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。去年十二月十八号的时候，给大家出过这么一期视频：韩国十九岁格斗天才口出狂言，要让我国阎锡波滚回老家，结果被连砸了二十多拳，当场 KO 送回韩国。如果是老粉朋友们，应该都看过这个视频了，也是纷纷留言说是看得很爽。希望能够多出一些这种外国人不知天高地厚、来华挑战却是被暴打的视频，还真别说，还真让我找着了。上次这位是来自韩国的十九岁的李载荣，今天这位则是来自日本的十九岁的袁鹏熙。这位来自日本的十九岁小将可不一般，目前职业战绩九战九胜，百分之百的胜率，在他们日本那是相当了得。但是那也仅仅是在日本。也不知道谁给他的勇气，敢来到中国耀武扬威。这次与他对战的是我国知名小将，有着“小霸王”之称的吴铁印。吴铁印出生于一九九五年十二月二十七日，十三岁就在合肥市体校开始练习散打，经过一年多的刻苦训练，有了比赛资格。二零零九年，也就是十四岁就获得安徽省散打季军，二零一零年安徽省省运会比赛的冠军，二零一二年开始转行 MMA， 并获得了不菲的成绩。这一次面对这位有着不败战绩的日本天才吴铁印，依旧是有着十足的信心。尽管对方赛前就嚣张放话，胜利一定属于他，但是吴铁印只用一句“擂台上见”，彰显了自己无比的自信。话不说，我们来看看这场打脸的比赛吧。首先，我们从面板上可以看到，双方都是十九岁的年龄。我国的吴铁印在身高以及战绩上都略逊于日本拳手一筹，但是依旧不影响吴铁印必胜的决心。这是一场三回合五分钟制的比赛。比赛一开始，吴铁印率先发起了进攻，在裁判示意开始的那一刹那，朝着袁鹏熙冲了过去，将对方压到绳边，随便将其放倒。由于双方在绳边不好继续开展进攻，在裁判的干预下，双方来到了擂台中心，恢复了刚才地面缠斗的姿势。他打非常像，对吧？在有利的位置上。好，双方因为在绳边没有没有办法继续实施地面的动作，所以要回到场地中央。这个要回到原来的动作上，对，而且要从两个人都互相认同的位置开始，对，直接肘击，对，呃，上次吴铁印就在这时候用肘击降服了对方，对，其实，在综合格斗里面，封闭式防守不一定对下位选手是一个防卫的姿态，反而会遭到打击，这个是一定跟呃纯粹的倒伏柔术是不一样的，嗯，所以在柔术里，控制与反控是变得特别重要，对。现在下位选手在努力的移动胯，把膝盖垫进去，仍然是半封闭防守的姿态，有一条腿，吴铁印的一条腿在对手的两条腿控制之内。对，因为这条腿被控制了，所以就整个身体的移动和动作都受到了限制。而且因为这个位置被干扰呢，也不太会形成特别好的打击的呃呃位置和空间。双方在地面缠斗了近三分钟，都没能取得太大的优势。虽然是吴铁印压在袁鹏熙的身上，可是自己也是被对方死死的锁住，并没能进行太多有效的进攻，再次被裁判拉开，进入了站立战斗的状态。对，吴铁印打得很主动，对，看看摔怎么哦，加劲摔，日本选手启动加劲摔，并且成功了，双方再站起来，好，吴铁印还一个小绊子，对，好，这是有拉开，来留开空间，按住头，对，这个走击，这个比较有效。对，这是吴铁印的长处。对，日本选手控制对方的脖颈，把对呃把吴铁印的头拉下来了，这样呢没有空间打击了。呃，裁判要干预了，因为再这样下去没有办法做动作了。是从一个全封闭的侧身防守回到场地中央继续。对，又是一个主动的砸击。吴铁印的经验啊，也很丰富，对，表现在这个抢时机的机会上。但是呢，他空间留的不够，这个。呃，大家可以看下位的日本选手啊，在用手使劲的箍住吴铁印的头，对，不给他空间，然后推开进去。啊。再次半蝴蝶。啊，这个日本选手的防守非常好，一直没好，好，这个有点空间了。三次肘击。对。还要注意。一回合下来，我们可以看到吴铁印真的是攻击力十足，只要有机会进攻，一定是率先的那个，死死的将袁鹏熙压在身下，连续的肘击。不过对方毕竟也是一个有着不败战绩的小天才，在缠斗过程中锁住了吴铁印的双手
。年轻的吴廷可能不太了解规则，或者说是年轻气盛，用头部连续进攻砸进袁鹏熙，吃了一张黄牌。第二回合开局，如同是第一回合的复刻。吴廷英再次的将袁鹏熙压在了身下，不过这次进攻可谓是攻击力十足，甚至将袁鹏熙打得鼻血直流，甚至将对方打出擂台。哎呀，把对方的头打到了地上，对，相当于两次啊，车压，车压的位置形成了，两条腿全部都在防守以外，这时候可以连续走击。对，这个位置对手啊，下位的对手非常难受，因为起不来，动不了，起不来，完全处于被动的位置，只能搂头。当然，对手的经验非常丰富，马上要进入了蝴蝶盖了。啊，这个杂技，刚才几个杂技非常有效。对，这个、日本选手的这个鼻血流出来了，剑伤了。对，剑伤了。好，他起来了。起身。对，这个，好，就是有两个。重新分开再来。对，抓住时机。看看谁能把谁再次放倒在地面上。哎，这个危险要回来。非常消耗，非常消耗体能。哦，漏了一个破绽，再次下前。啊，郭腾、哦，又是这个摔法，对，这摔法已经第三次奏效了，这典型的中国式的教法。哦，砸击，重新起砸击，转身出来了，这个位置不错，哎呀，这个位置、哦、这个有一点，呃。运动选手体力消耗也非常大，这个防守不像刚才那么严谨了。没错。所以对吴铁印来讲呢，他需要哦，这个肘击很重，找到机会、哦，这个找到机会，对，能够连续做出小幅度的四次肘击，力量都很大，这个训练的功力非常强，说明他在这个基础上训练投入很大的精力。而且这个东方荣誉的选手实际上对地面砸击都特别喜欢。对，你看他报。第二回合，这位日本的不败天才就被打怕了。面对吴体印疯了一般的进攻，几乎是毫无还手之力，被连续的肘击袭击打得一脸蒙圈，躺在地上都没有反抗的余地，连续数次的被抱摔，然后重重的砸向了擂台。从他的神情当中，我们能够看到害怕，或者说是胆怯。毕竟小霸王的称号可不是白来的，不是吗？也亏得我们中国的裁判是公平公正的，只要袁鹏熙一不对劲儿，就会立马上前阻止。整个两回合比赛下来，大家都是看得清清楚楚，吴体印甚至是提前锁定了胜局。在连续的进攻挨打下，袁鹏熙已经是精疲力尽。第三回合开局，吴体印一个小小的失误，摔倒在了擂台上。但是这并不影响他接下来的进攻，再次的将袁鹏熙逼在了擂台的角落。看他的表情，怕是已经要放弃了。选手呢，也是一个阻击腿，两个人在绳圈角落里面继续晨报，抢把位。好，再次，好，吴体印上位，反封闭。这腿要能撤出来就好，这条腿。两次连击，肘击，这个过腿啊，不太不太容易，切膝过，哎，成功了，出来了，腿压了，骑乘，骑乘，这个好，骑乘是极大的优势位置，日本选手马上起桥，来往上去，对，再次把它放到，哦，这个逃脱的动作，充分显示了日本选手的训练水准，训练水准，对，哦、刚才的骑乘瞬间就被逃出来了，压制要把对方压平。把对手的肩压平，肘击肘击，啊，这个肘击，没有了，没有了 ，PKO 了 ，PKO 了 ，PKO 了，对 ，PKO PKO， 霸气十足。连续的肘击砸头，袁鹏熙的目光都变得涣散了起来。第三回合仅进行了五十六秒钟，这位号称不败的日本格斗天才却被 KO 在了擂台。所以说你在日本是天才，来到中国你就什么都不是了。做人还是要低调的，不是吗？当然，也不仅是因为袁鹏熙弱，这也是小霸王吴铁印实力强的证明。不知道大家觉得这位日本不败天才是不是天才呢？还是徒有其表呢？欢迎在下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。